ちは高森です。3月ということでですね、多くの大企業では、まあ、人材配置替えとかですね、移動、転勤みたいなところが多いんじゃないでしょうか。まあ私のところでもですね、そういう風な動きが全社的に見られてるっていう感じで、まあ一般論としてね、話そうかなと思いますね。で、私は、まあ、大手メーカー的なところに勤めているんですけれども、大手メーカーですと、やっぱり地方に工場があったりする関係で、地方工場への出向とか、まあ、転勤とかですね、要は、居住地の変更を伴う部署移動みたいなのがあるあるなんですね。まあ、例年ですと、木の変わる時期ですね、つまり今の時期、3月から4月ぐらいの時期に、まあ、そういうのが結構あるっていう感じで、これがなかなか、個人の、生活を考えられてるのかなっていう制度っていうところは感じていて結構課題があるかなと思うんですね。まあ大企業はね、総合職とかの場合だと給料が高い代わりに、まあそういう転勤リスクがあったりですとか、望まぬ配置っていうところのリスクがあるんで、まあここはね、一応言ったなと思うんですけれども、実際ね、中にいる人の感想ベースで話してみても、やっぱ転勤嫌だよねとか移動嫌だなっていうのは全体的な雰囲気としてありますね。で、まあその大企業の中でも大手メーカーなんですけれども先ほど申したように地方工場への出向とかがある関係でこの時期はなかなかバタバタしがちですねこれ会社によるのかなと思うんですけれどもまあ、2月末から3月ぐらいの時期に君地方の工場行ってないみたいな感じおいマジかよ4月から地方で働かなきゃいけないのかよっていう思いを抱えながらまあ転勤なんでね居住地のあの変える感じですよね引っ越しの手配とかもろもろね新しい住居探すとかねまあ、会社が手配してくれたりっていうパターンも全然あるんですけどそういうのがあるんでそこをちょっと引っかかる人多いだろうなっていう感じなのはありますよね。例えば来年から再来年ぐらいまでは地方に転勤ですよみたいな計画化されてるといいんですけど、なかなかね、担当者というか個人レベルにその計画が降りてこなかったり、まあそもそも計画化されてなくて、なんかもっともらしいね、ジョブローテーションとかキャリアプランとか視野を広くするみたいな名目が語られて転勤っていう内示が伝われたり、伝えられたりするんですけど、あのね、そこの不透明性がね、すごい働いてて不安っていうところはありますよね。2月とかの時期に、あ、ちょっとない大事あんのかな天気あんのかな不安だなって思いながら3月を迎えてまあ3月になるじゃないですかで「君地方ね」って言われたらなんかこうついに私のところも。私にもこのタイミングが来たかって思うことになりますし、ないならないで、じゃあ次転勤いつになるかわからないっていう感じで、まあ言っちゃえば常に不安を抱えながら働くことになりますからね。そういう点で、まあ過去動画も出してるんですけれども、大手メーカーっていうのは、まああんまり進めないですね。ものづくりが好きな人はもちろんいい環境だと思っていて、特に理系引率の場合なんかは専門性を生かしてね、働ける場合があるので、まあ、単純に働くの面白いねとか学びがあるねっていうところは大いにあるんですけれども一方でねライフプランニングとかキャリアプランニングっていうところの目通しのたたなさみたいなのがすごくあって特に日系だと顕著なんじゃないかなって思いますね単純に工場で監督する人員が足りてないから行ってねみたいな感じで個人のライフプランキャリアプラン度外視でまあ人材配置替え転勤みたいなところは全然ありますし、そういう点でね、あんまり大手メーカー一口にね、まあ言ったらいいんじゃないっていうふうには言えないですね。結構難しいですよね。まあ僕は割とフットワーク軽めに、まあ今単身者っていうのもあるんで、まあ経験値積むために転勤というか、まあ地方行くのもなくはないぐらいの温度感なんですけど、やっぱりね、なったらなったですごい嫌だなというか<笑>、うん、やっぱ生活環境変わるのはね、あの、結構大きいですからっていうところもありますし、やっぱね、そういう無慈悲な出向とか移動転勤みたいなのがあるっていうのは、まあ大企業の嫌なところだなっていうのを改めて、うん。やっぱこの時期になると感じますね。幸い今年はですね、私はそういう内示はなくて、まあ今の部署で引き続き研究開発をやるっていう感じなんですけれども、まあ今の部署とか本部みたいなところにいる限り、転勤リスクからは避けられないっていうところがあるんで、ちょっとね、最近の部署の考え方みたいなところを見てみると、リスク回避の手を打っておく必要があるなっていうのはすごく強く思い始めましたね。まあ具体的に何かっていうと、まあ、そもそも会社移るっていうのもありですし、個人としてね、副業みたいな感じで、なんかキャッシュポイントを複数作っておくっていうのもありますし、あとは単純に今の物証に居続けられるっていうと、ちょっと表現変わってくるかなっていうところはあるんですけれども。
、できるだけね、工場に行くような理由を作らせないというかね、高森くんは工場にちょっと経験積ませとこうかみたいな風に上が思わないようになんかやっとくみたいなのもあって結構ねそういう地道な活動で印象付けをしていくっていうのが<笑>マストかなっていうところありますねまあ特にねなんか僕ぐらいの30間近入社45年目ぐらいの中堅社員ぐらいになってくるとまあ一応ねあの僕入社12年目は工場にいたんですけれどもま,あまた工場行ってこいみたいなパターンが全然あるんでちょっとそこが怖いですね基本的な拠点というかね、安心して生活する基盤みたいなものがぐらついてくると、やっぱ落ち着いて働くというか業務に取り組むっていうのは難しいなっていうのも思いますからね。なんだかんだ、こう、今の部署である程度いるというか、こんぐらいまではいられるみたいな保証があると、逆算してね、自分も資格勉強したりとか、この部署でいるうちにこういうスキル身につけておこうなみたいな、まあ、スキルアップのためにね、計画化しやすかったりとかもあって、キャリアプランも立てやすいんですけど、あの、大手メーカーっていうのはなかなかそういうのはなくて、実際のね、転勤の1ヶ月前とかにね、じゃあ君来月からあっちねって言って、もうそれ余儀なくされるみたいな感じの雰囲気なんで、ちょっと、あれかなっていう感じはありますよね。まあ就活の時期ですからね、そういう、なんか実際に仕事をどういうことをやるかっていうのももちろん大事だとは思うんですけどね、そういうライフプランも踏まえた上で就活とか考えておくのが、まあいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。大企業、特にメーカーなんか、日系のメーカーなんかはね、まあ職種にもよるんですけど、転勤はほぼ確実にあありますからね改めてですね、まあ、一般論として語るんですけれども大企業のそういう風土みたいなのを目の当たりにするとですねちょっと自分も将来しっかり考えた上でなんだろうな振る舞っていかなきゃいけないなっていうのとあと単純になんか恐れというか怖いなって思いましたねなんか安心して働ける環境をみたいな前者的な,なんだオフレというかねトップメッセージみたいなのが出てくるんですけれども、やっぱ末端のね、私のような社員とかだとですね、なんかもう上の一言で生活環境がガラッと変わるとか、全然ありますから、ちょっと常になんか不安を抱えながら働くことになるっていうところと、まあ、腰を据えてね、キャリアアップのための勉強みたいなところもなかなかできないところもあったりなかったり、働くのというか、生きていくのって難しいなっていう感じですよね。本当,本当に改めて思いましたね。入社。まあ来年から5年目なんですけど、本当に改めて、うん、なんか転勤みたいなのって怖えなって思いましたね。まあっていうぼやきなんですけれどもね。うん、まあ暖かくなってきましたね。ちょっと、いい感じに過ごしていきたいですね。高森でした。